Ciao Fabio. Ehi Alberto. Da sempre Senti. Milano. Che aria eh, pira lì? Eh, sono stato, sì, sì, vado, vado spesso a Milano, sono tornato proprio ieri. Sì, ho fatto un giro tra i miei amici che lavorano in finanza e abbiamo fatto un po' un punto della situazione, ho fatto una specie di, piccola, di piccolo sondaggio sul, sul futuro, su come vedono la situazione. E devo dire che diciamo, c'è un po' un ottimismo della volontà, nonostante tutto eh, ancora ecco, cioè, a Milano c'è ancora voglia di fare, c'è... Uh, chi si impegna in progetti insomma è atmosfera yeah, yeah, yeah. Mh, mh, leggermente positiva se la paragona al resto della penisola effettivamente yeah. è, è, è più no, così, è, rincuora un po' che il motore economico e finanziario dell'Italia non si è arrestato ecco. senti ehm soldi escono, entrano, come girano? Ma guarda, oggi c'è un enorme interesse sia da parte di grandi finanzieri italiani, sia da parte di grandi fondi... Grandi finanzieri italiani? Beh, uh, Alberto, c'è gente che, di cui nessuno conosce il nome, che se li incontri per strada nessuno avrebbe idea di chi siano. Cioè, in Italia, che ne so, gente tipo Fabrizio Corona, piuttosto che qualche subred eh, che fa la sgallettata in tv, la conoscono tutti. Quelli che veramente hanno i soldi in Italia li conoscono in una cerchia molto ristretta e non sono nemmeno i nomi che poi trovi sul giornale. Cioè, sono famiglie che hanno disponibilità stratosferiche ai 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 sono del tutto, del tutto sconosciuto eh, non appaiono su nessun eh, schermo eh, sì, assolutamente e, e quindi insomma questi qui che hanno ancora voglia di fare e risorse finanziarie per, uh, per operare sono molto interessati a due tipi di um, strategie o se vuoi, due tipi di, 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 di fondi. Il private lending, cioè la, i prestiti, i crediti fatti non da banche, ma... No, da... sì, sì, li usiamo anche noi, sono degli rastrozzini, ma c'è un sacco di... Eh, ma adesso ti dico il motivo per cui questa cosa sta prendendo abbastanza piede in Italia. Mm. E, eh, e poi c'è, ci sono i fondi di boh, turnaround, cioè i fondi che si occupano un po' della riconversione delle imprese o dello sviluppo delle imprese spesso. E lì c'è molto molto da fare, non so se tu hai avuto... No, no, sì, 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 no. Su, su, nel mio settore mi sembra che ci sia, che sia attivo, cioè, ci sono... No, no. Nessuno si è ritirato, c'è sempre interesse. Ma quando ci sono aziende da comprare, aziende buone, c'è poco da fare. La liquidità è tale. Eh, sì, confesso, eh. sì. Non nel turnaround, però. Eh. Il turnaround, no. Ma, non... ma poi le imprese italiane costano un po' meno della media. Costano uno o due punti in meno della media. Due punti di multiplo. Eh, eh, la esatto. italiana ha dato buon rendimento. No, mi sembra che sì, quelli, il private equity c'è, il, um, il, um, sì, quelli che fanno il lending sì perché se ne approfittano della lentezza delle banche e quindi soprattutto in questi um, prestiti sindacati un pochino più complessi vedo che entrano, anche l'iniziativa di passa da più o meno si colloca in quella, eh, capito, um, le banche sono tutte... Um, legate no, ma poi ci sono stati dei casi sì, sì è vero è vero quello c'è e poi ci sono sempre quelli, quelli che lì come si chiama quelli avvoltoi dei non performing loan sì quello, quello no. è un altro discorso quello è un altro discorso no, no. ma no la, soprattutto nel Veneto che oggi è rimasta 
senza banche, perché eh, Veneto Banca è andata, la Popolare di Vicenza è andata, quindi eh, c'è una situazione in cui l'accesso al credito è non solo difficile, ma poi queste banche operano in modo tale che rischiano di farti fallire, cioè fa, rischiano di far fallire imprese sane. Ci sono stati dei casi in cui hanno concesso dei, eh, dei prestiti, poi lì hanno richiesto il rientro perché avevano problemi con Basilea 2, con la compliance, quello che è, e, e quindi ti lasciano in mutande nel bel mezzo dello sviluppo. Quindi è capitato in oh, sì, un'occasione, sì, in un'occasione, e quindi oggi quando devi finanziare qualcosa di importante che ti richiede un po' di anni, un po' di, eh, di lavoro, eccetera, eccetera, la banca la vedi eh, non come un soggetto che ti sta a fianco, ma come un potenziale elemento di... Ah, beh, ma passa a fare adesso con la compliance... Cioè ha tolto molto potere ai direttori di linea, tutto il processo di decisione ha centrato, certo. adesso certo. parli con gente, cioè la gente con cui parli non sa so neanche loro, non sono neanche capaci, i banchieri con cui parli non sono neanche in grado, non sa so neanche loro se la cosa sarà provata. Noi no. abbiamo avuto cose, abbiamo avuto decisioni scontate che non sono state prese, purtroppo è così. Non so se in Italia o dappertutto, ma... Beh, adesso... No, è un trend mondiale. Oggi ormai diciamo, ormai, ormai le, istituzioni le istituzioni finanziarie sono gestite dai compliance team. Esatto. C'è un, c'è un secondo, cioè uno vede il manager, ma dietro al manager c'è uno strato di compliance officer che, che pesa... Che non capiscono nulla di business innanzitutto perché non non è il loro mestiere, no, no, no. guardano alla lettera delle, delle regolamentazioni. Quella lettera, tra l'altro, è una lettera molto poco, diciamo, non ti dà certezza, è scritta alle regolamentazioni, talmente vago che uh, chi si occupa di compliance, uh, per non sbagliare, dice no, non si può fare niente. Sì, no, comunque, comunque è vero, sì, su, se ci sono delle opportunità i soldi arrivano dall'estero. Esatto. Per il momento, infatti ci sono avere... grossi fondi sì. capito? tutti Vedo, quei soldi sì. che vanno via tutti quei soldi che vanno via eh, che la banca d'Italia dice quelli sono più gli italiani che escono sì sì esatto. capito? Non... quelli sono più gli italiani eh. e quindi diciamo così c'è un po' di atmosfera effervescente e sì, sì, hai ragione quando round, parlo quello che Dimmi, dimmi, scusa. No, no, sono più preoccupato io da qua. Cioè, l'Italia la vedo male, peggio io da qua, ossia viene vissuta molto peggio dall'estero che dalla gente che c'è dentro. Beh, ma quello è normale, eh? di solito mh, è vero, perché quando ti trovi in mezzo al mare, poi nuoti o cerchi di remare, chi ti vede sulla scialuppa... <ride> con l'uragano che sta arrivando dice eh, guarda stai attento o comunque già una prospettiva meno meno ottimistica poi noi magari sentiamo un cretino di ministro che racconta la balla quotidiana e diciamo vabbè quello è un cretino non lo prendere per sul serio sui mercati internazionali leggono le dichiarazioni di un cretino e purtroppo lo prendono sul serio quindi No, no, gli articoli eh. sono tutti orribili, cioè, sono tutti orribili, sono articoli orribili, sì. le giudizi sono orribili. orribili. Sì, sì. Oggi, oggi c'è, c'è, c'è una percezione dell'Italia come Pazzesco. il Fondo Monetario Internazionale, l'ha detto chiaro e tondo, cioè uno dei grossi rischi oggi per la finanza internazionale, per l'economia internazionale è l'Italia, quindi su questo tutta la stampa internazionale chiaramente ci ha ricamato ecco. va bene Flavio va bene, ciao, ciao Alberto